ఇది చాషమ శివహారం కాదు ఇవాళ అన్న హజార్ లాంటి వాడు తాను పోటీ చేస్తే వంద ఓట్లు కూడా రాలేవని చెప్పిన సంఖ్య వెలుపుచ్చాడు అది కొంచెం అతిశయక్తి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆయన పోటీ చేస్తే ప్రభావం ఉంటుంది అన్ని చోట్ల కాకపోయినా కనీసం రాలి గమ సంతి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది నాకు ఆ సంగతి తెలుసు కానీ నిజంగా పరిస్థితి కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తే దయనీయంగా కనిపిస్తుంది రాజకీయంగా కానీ దీని నుంచి బయటపడడానికి మన పోరాటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు వచ్చే పదేళ్లలో ఆర్థికంగా పరిస్థితి కొంచెం బాగుపడుతుంది కాబట్టి మధ్యతరగతి యువత వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది కాబట్టి సామాన్య జనంలో కూడా కొంచెం జీవితం భద్రత కొంచెం పెరిగి మేము తినడానికి ఇబ్బంది లేదన్న భావం కలిగినట్టయితే రేపొద్దున మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటని ఆలోచన పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ డబ్బుకి సహాయకులు అనుకున్న ఓటు వేయాలని తప్పన పెరుగుతుంది కానీ దానికి తనువుగా మనం కూడా వేదికలు నిర్మాణం చేసి ప్రజల్లో ఆలోచనలు పెంచే ప్రయత్నం చేసినట్టు అది వేగంగా జరుగుతుంది కాబట్టి నిరాశ కూడదు కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తే చాలామంది నడుతుంటారు మన ప్రధానమంత్రి గారి గారు ఇంత ఆప్టిమిజం ఎట్లా ఉందయ్యా నాకు రోజు తలపగిలిపోతాను ఒక రోజును మరి ఈ దీనిలో పరువు కొట్టుకుంటూ ఈ దుర్మార్గాన్ని చూస్తూ ఈ డబ్బులు రాజకీయాన్ని చూస్తూ ఇంత ధైర్యంగా ఎట్లా ఉంటున్నాం అని చెప్పని అది తప్ప వేరే మార్గం లేదు పెరిగి పండుగ తోక మరిచి పారిపోవటం ఒక మార్గం భవిష్యత్తును స్పష్టంగా చూసి ఇవాళ జరుగుతున్న నష్టాన్ని గమనించి ఆ ఆర్తితో ఈ ప్రజల్లో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేయడం మరో మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు మనకి అంచేత యుద్ధరంగం నుంచి పారిపోవటం అనేది ఆప్షన్ లేదు ఈ దేశాన్ని మనం వదిలేసుకుంటే తప్ప ఈ దేశం నాశనం అయితే పర్లేదు చెప్పి అనుకుంటే తప్ప ఇది బాగుపడాలనుకుంటే ప్రజల్లో ఎంత అజ్ఞానం ఉన్నా సరే అజ్ఞానాన్ని మనం పారద్రాలాలి దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఒక ఐదు పదేళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇవాళ ఇంత కష్టపడ్డా కూడా అరే ఈ పదేళ్ల క్రితం ఇట్లా ఉందా అని చెప్పి అనుకుంటారు ఇవాళ కుర్ర వాళ్ళని పదేళ్ల క్రితం టెలిఫోన్లు అట్లా ఉండేవి అని చెప్పంటే నమ్మే నమ్మరు వాళ్ళు మీ తరానికి పదిహేను వేల క్రితం మాకు టెలిఫోన్ల కోసం ఎన్ని కష్టపడ్డామని చెప్పండి మేము నమ్మలేరు మాకు అసలు టీవీ ఛానళ్ళు లేదు ఆ రోజుల్లోనూ ఆ దూరదర్శన ఒకటి చూడాల్సి చెప్పి మేము నమ్మలేరు కానీ పదిహేను ఏళ్ళలో ఊహించినంతగా సమాజం మారింది అలాగే మనం ఇవాళ ఒక్క రోజులో చూస్తే అంచనా వేస్తున్నాం ఇంకో పది పదిహేను ఏళ్ళలో మనం వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నాలు వాళ్ళు మార్పు వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి రోజులు ఉన్నాయని చెప్పంటే ఇలాంటి టీవీ స్క్రీన్ చూసి తెలుసుకోవాల్సిన తప్ప పాత సీడీస్ నిజంగా ఇలా ఉన్నాయని నమ్మడం కూడా సాధ్యం కాదు మార్పు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది ఎంత వేగంగా ఉన్నది ఏ దారిలో ఉన్నది మన చేతుల్లో ఉన్నది ఓకే అండి జేపీ గారు మీతో మాట్లాడడానికి సుధీర్ గారు ఫోన్ అయింది సిద్ధంగా ఉన్నారండి సుధీర్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి జేపీ గారితో నమస్కారం అండి జేపీ గారు నమస్తే సుధీర్ చెప్పండి యా సో నేను లోక్ సత్తా పార్టీని కానివ్వండి పార్టీగా పుట్టక ముందు అవతరించక ముందు నుంచి కూడా నేను మీ యొక్క వర్క్ని అంతా ఫాలో చేస్తున్నానండి సో ఐఎమ్ ఫ్యాన్ టు ది ఆల్ ఆఫ్ ద వర్క్ విచ్ యూ డూ అండ్ సో బేసికల్లీ మీరు అందరినీ రమ్మంటున్నారు సో ప్రజలు మంచి ప్రజలు యువతని అందరినీ కూడా సో రాజకీయాల్లోకి రమ్మంటున్నారు అది చాలా ఐ మీన్ గుడ్ థింగ్ సో మంచి వాళ్ళు రావాలి దేశాన్ని డెవలప్ చేయాలి అన్న మీ ఆలోచన కానీ దాన్ని తప్పకుండా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఏకీభవిస్తాను అలాగే సో ఎంతమంది ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నారు సో మేబీ హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మెడికల్ రైట్ సో వాళ్ళకి రాజకీయాలకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఎలా రావాలా అనేది తెలియకుండా ఉండొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి లోక్ సత్తా పార్టీ సో ఎలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ సో వాళ్ళని లోకల్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ప్లాన్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మనకి ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్లో అన్ని ఏరియాస్లో మీరు అసలు పార్టిసిపేట్ కూడా చేయట్లేదు ఎందుకంటే సరైన క్యాండిడేట్లు లేరును లేకపోతే సమ్ రీజన్స్ రైట్ సో అలాంటి ఏదైనా ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారా సో ఎందుకంటే సో లోక్ సత్తా పార్టీ అనేది సో ఈవెన్ నాట్ ఫర్ మీ సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా చూస్తారంటే రాబోయే కాలంలో ఒక డెవలప్మెంట్ ఇండియాలో జరగాలి అంటే ఇలాంటి పార్టీ ఒకటి ఉండాలి ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు పీపుల్ నాకు తెలిసిన కొంతమంది తమిళ్ అదర్ పీపుల్ కూడా సో ఇది ఇలాంటిది ఉంది అనేసి వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇలా తన జాబ్ వదిలేసి వచ్చి ఇట్లా పార్టీ పెట్టి ఒక మంచి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని కలెక్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అంటే దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక హోప్ అని ఉన్నది సో మేబీ ఈ రోజు ఒక సీట్ గా ఎండ్ వచ్చు మీది మేబీ టుమారో రేపు ఆడు ఎలక్షన్ లో ఒక ఇరవై సీట్లు రావచ్చు ఆ తర్వాత ఇది ఒక గొప్ప పార్టీగా అవతరించవచ్చు మేబీ ఒక ఇరవై సో ఏది కూడా ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఒక బిల్డ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇది జస్ట్ ఇది ఒక పునాది మాత్రమే నేను అనుకుంటున్నాను సో అలాంటి బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఒక ప్లాన్ ఉండాలి ఒక ఇరవై ఏళ్ళకి కానీ ఒక పదిహేను సంవత్సరాలకు కానీ ఒక
and then you can get involved in this kind of an effort. In the country, individual ga mere direct ga deshan lo deal jayar ante custom hotundi. Collective ga nette the you can find many ways of impacting on national life. Rondo the brick by brick, prevala bhava jalan prajal lo kelni the. Lok sattha ka apara mane credibility hundi. Through fire, we were tempered by fire. Prajal choose sir. Inna avrothal idre na koda. Marga ne tapa konda, nijayte ne veeda konda, mundu chupto. ఈ దేశంలో నిజమైన మార్పు కోసం చెప్పని వీళ్ళు నిలబడతారని చెప్పని విశ్వాసం ప్రజలకు వచ్చింది కానీ ఎంత ఉన్నా కూడా బలమైనటువంటి సంస్థాగత యంత్రాంగం లేకుండా ఈ సాంప్రదాయ పార్టీలు అయితే డబ్బులతో తాత్కాలికంగా హవా సృష్టిస్తే వాళ్ళకి యంత్రాంగం అక్కర్లే వాళ్ళకి పార్టీ నిర్మాణం అక్కర్ల కానీ అలాంటి నిర్మాణం లేకపోతే నిజంగా ఈ దేశాన్ని మార్చాలని కోరుకునే వాళ్ళకి అది సాధ్యం కాదు రెండోది బలమైన నాయకత్వం స్థానికంగా ఎక్కడికక్కడ వచ్చి కమాండర్స్ వచ్చి మేము ఉన్నామని ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగించకుండా అది సాధ్యం కాదు కాబట్టి రెండు కోసం ఎక్కాలని కృషి జరగాలి దానికోసం అని చెప్పని జిల్లా వారీగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే గ్రామ గ్రామానికి ప్రజల్లోకి కేవలం ఈ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకెళ్ళడమే కాకుండా అక్కడ లోకల్గా ఎంతో కొంత స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం చేసి అక్కడ ఉన్న యూత్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని సుశిక్షితులైన వాళ్ళగా వాళ్ళ జీవితానికి పనికి రావాలి రాజకీయానికి పనికి రావాలి ఆ రకంగా తయారు చేయడం కోసం ఏర్పాట్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి రేపు లోక్సత్తా పార్టీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ ఉన్నది ఇవాళ మిడ్ నైట్ అయినా కూడా మీ అందరితో కలిసి మాట్లాడడం ముఖ్యం అని చెప్పి ఉద్దేశిస్తూనే వచ్చాను దానికి రేపు చాలా కీలకమైన రోజు రేపు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నాం నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రారంభం చేస్తున్న అలాగే బహుశా ప్రకాశంలో వస్తుంది విజయనగరంలో వస్తుంది అలా క్రమక్రమంగా ఒక సంవత్సర కాలంలో బలమైన పార్టీ నిర్మాణం కోసం నిజాయితీగా ఏర్పాట్లు చేయడం సమల్టేనియస్గా సమర్థులు నిజాయితీ పనులు దేశంలో ఎక్కడున్నా రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నా సరే లేకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని ఆహ్వానించి వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని మనం తీసుకోవటం ఈ రెండుకి కూడా దయచేసి మీరు ఎన్నో అవ్వకండి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ లేకపోతే ఆ లోకల్గా ప్రజల్లో అవేర్ అవేకనికి పెంచడం కోసం కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మనం కనుక నిజాయితీతో ఇప్పుడున్న భావజాలము మనకు ఉన్నటువంటి ఒక విజన్ దాంతోపాటు ప్రజల్లో ఉన్న క్రెడిబిలిటీ దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పార్టీ నిర్మాణం చేసినట్టయితే వీ విల్ మేక్ అ బ్రేక్ త్రూ ద టైమ్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ వెన్ ద కంట్రీ విల్ బి ఆల్టర్డ్ త్రూ అవర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ మినియా పోలీస్ నుంచి నవీన్ గారు అండి నవీన్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి జేపీ గారు నవీన్ చెప్పండి ఇలా చేయడం మాకు చాలా సంతోషం మంచి మీరు ఎంతో మంచి మంచి భావాలు మంచి మంచి విషయాలు మాలాంటి యువతకు చెప్పడం అందిస్తాయి పోరాటం ఇలాంటి మాకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ గా అడిగేసరికి మన దేశంలో ఆయనలో ఎందుకో ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్ గా ఇప్పుడు ప్రాపర్ సీట్ కానీ ఆ మరి రాజకీయ నాయకులు ఆస్తుల వివరాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా మిస్యూట్ లెస్ అవుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ మనీ లాంటివి ఇలాంటి ఇష్యూస్ చాలా అవుతున్నాయి అదొకటి ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఫ్రమ్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ అవి పొలిటికల్ లీడర్ ద్వారానే వాటి సీఎం లో చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పి మా నమ్మకం అండి ఐ థింక్ యూ ఇయర్మే అండి ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇష్యూ గురించి హలో చెప్పండి నవీన్ గోవా హలో చెప్పండి నవీన్ గోవా గారు చెప్పండి ఈ తెలంగాణ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇష్యూ గురించి చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి గడిచిన టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనకు మన రాష్ట్రంలో చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి ఒక నాగరికత ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా చనిపోయారు అదే అంటే కేసీఆర్ గారు దీక్ష చేసినప్పుడు చాలా మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మీరు కానీ సపోర్ట్ చేశారు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడీ చేంజ్ దేర్ వాయిస్ నౌ పీపుల్ అంటే మీరు ఒక పార్టీగా ఒక వ్యక్తిగా ఒక పార్టీగా క్లియర్ అభిప్రాయం ఒక పార్టీ ఈ రోజు మీరు ప్రకటించకపోవడం మూలాన చాలా మంది విద్యార్థులకు చాలా టెన్షన్ వచ్చేసి చనిపోయి సూసైడ్ చేస్తున్న ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీరు ఏ రోజు మేము మాట్లాడగా ఇష్యూస్ చూస్తే మీకు వినలేదండి అని మీకు చూస్తున్నాం అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్లస్ చనిపోయారు అది మీకు తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు సెంగర్ మేము గోన్ నవీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పీపుల్ చనిపోయారు తెలంగాణ వారం గురించి హలో మనకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటే అవసరమో అని చెప్పని నేను చాలా విస్పష్టంగా చెప్తున్నాను సమాజంలో కొన్ని ఫండమెంటల్ గోల్స్ ఉంటాయి నిజంగా సమాజాన్ని మార్చేవి కొన్ని తాత్కాలికంగా ప్రజల్లో ఉద్రేకాన్ని ఆవేశాన్ని తీసుకొచ్చి సమాజాన్ని పెద్దగా మార్చనివి ఉంటాయి ఒక రాష్ట్రం కావాలా లేకపోతే ఉమ్మడి రాష్ట్రం కొనసాగాలనేది it has no consequences to the state of andhra pradesh or to the country nenu i am emphatically stating meeru inko ayidha andha tarvata dinni mari replay cheyandi meeru ee ayidha andha paryasanam chustunna adu meeku artham avutundi i am absolutely certain kabatti dinlo peddaga edo emotional ga ink avakkaru nenu m
ఇంత ద్వేషం పెరిగినప్పుడు మీరు బలవంతంగా ఒక రాష్ట్రం ఉమ్మడిగా కొనసాగాలని ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఉపయోగం లేదు ఏదో రకంగా శాసనసభలో అందరి మధ్య ఏకాభిప్రాయం సాధించడం కోసం ఒక ఫార్ములా ఇవాళ్ళు చేసి ఆ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేయండి ప్రజలకే అర్థమవుతుంది మంచి ఉంటే చెడు ఉంటుంది చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్పాను కాకపోతే నేను దీన్ని పబ్లిక్గా రోజు వచ్చి గందరగోళం చేయను నేను ఎందుకంటే ఇది డ్రామాలు ఆడడం కాదు ఈ దేశాన్ని ఈ ప్రజల మధ్య ఐక్యతని ఈ ప్రజల భవిష్యత్తుని కాపాడడం కోసం కంకణ కట్టుకున్న వాడి తీరు ఒక రకంగా ఉంటుంది తాత్కాలికంగా ఉద్రేకాలను రచ్చగొట్టి రాజకీయంగా పబ్బం కట్టుకున్న వాడి తీరు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకునే విద్యత కొంతమందికైనా ఉంటే సమాజం బాగుపడుతుంది అలా కాకుండా అందరూ గాలి కొట్టుకున్న పోవాలైతే సమాజం ఇట్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ ప్రైస్ దేర్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ కానీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ నావ్ దీనివల్ల ప్రజల భవిష్యత్తు అంధకారమే కాదు ప్రజల భవిష్యత్తు అందంగానూ ఉండదు ఈ భయాల నుంచి ఈ భ్రమల నుంచి బయటపడాలి ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్లో మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఈ తాత్కాలికంగా వచ్చి ఆటు పట్టు లేకపోతే ఇంకొక కులం వచ్చేస్తుంది మీరు ఇవాళ రాజస్థానో లేకపోతే పంజాబో హర్యానానో ఆ ప్రాంతానికి పోయినట్టయితే జాట రిజర్వేషను లేకపోతే గుజ్జల రిజర్వేషన్ మేనా రిజర్వేషన్ మనం ఇక్కడ కూర్చుంటే హాస్యాస్పదం కనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ వాళ్ళు జోన్ మన సమస్యగా భావిస్తున్నారు ఢిల్లీ నగరం మొత్తాన్ని సమీప చేస్తామని చెప్పి అంటున్నారు రోజు రాస్తా రోకలు చేస్తున్నారు సెల్ఫ్ ఎమ్యులేషన్ చేసుకుంటామంటున్నారు రైలు పట్టాల మీద కూర్చుంటాం అంటున్నారు ఉద్రేకంగా కూర్చున్నది మాత్రం చేస్తే అది గొప్ప విషయం అనుకోకూడదు మనం ప్రజల్లో యువతలో ముఖ్యంగా చాలా భ్రమల్ని చాలా ద్వేషాన్ని పెంచేసాం సమాజంలో మనం అంతా కూడా కావాలని రాజకీయంగా పబ్బం గడుపుకోవడం కోసం పని చేసినట్టయితే దానికి సమాజం కొన్ని మూల్యం చెంద కొంత మూల్యం చెందాల్సి వస్తుంది దేర్ కెనాట్ బి సొల్యూషన్ వితౌట్ ఎ ప్రైస్ మన బిడ్డల భవిష్యత్తుని మనం నరకంగా మార్చుకుంటున్నాం నో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ దట్ ఇస్ అమేకబుల్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ కొంచెం ఈ ఉన్మాదం దిగేది ప్రజల భవిష్యత్తును చూపెట్టేది మనకు సొల్యూషన్ కావాలి దెర్ ఇస్ నో వన్ సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ దెర్ ఇస్ నో వన్ మోరల్లీ కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అంచేది కనీసం విజ్ఞత గలవాళ్ళైనా ఉన్మాదం నుంచి బయటపడాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాలర్